இப்ப நீங்க மற்ற சமூகங்களை எடுத்துக்கொண்டால் மற்ற மதங்களை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த சமூகங்களும் மதங்களும் அதனுடைய அதனுடைய ஆரம்ப கட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சீர்குலைவால் தான் பாதிக்கப்பட்டன எந்த மாதிரியான சீர்குலைவால அதாவது அந்த காலகட்டத்திலும் அந்த மதங்கள் சமூகங்கள் வந்து கடந்து வந்த காலகட்டங்களில் நூற்றாண்டுகளில் எலும்ப எழும்பிய தோன்றிய புதிய புதிய பிரச்சனைகளுக்கும் சவால்களுக்கும் சிக்கல்களுக்கும் முன்னால் தாக்குபிடிக்க முடியாமல் அந்த சவால்களையும் சிக்கல்களையும் பிரச்சனைகளையும் எதிர்கொள்வதற்கான சட்டங்களும் சட்ட அடித்தளங்களும் தம்மிடம் இல்லை தங்களிடம் இருக்கவில்லை என்ற காரணம் ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து அந்த மதங்களும் பல்வேறு மதங்களும் சமூகங்களும் சித்தாந்தங்களும் சீர்குலைந்து போனதே நம்மளுடைய நம்ம வந்து நம்மளுடைய வரலாற்று பக்கங்களில் பார்க்க முடிகிறது புரியுதுங்களா கடைசியில் அந்த மதங்களும் சமூகங்களும் சித்தாந்தங்களும் என்ன ஆகி போச்சுன்னா மதச்சார்பற்ற வாழ்க்கையின் பக்கமும் அல்லது தங்களுடைய ஆன்மாவையே அழிக்கும் அந்நிய சட்டங்களை பின்பற்றுவதன் பக்கமும் அது அது மட்டும் இல்லாம இப்ப கிறிஸ்தவத்துக்கு நிகழ்ந்தது போன்று மார்க்கத்தையும் மதத்தையும் அரசியலையும் பிரிப்பதன் பக்கமும் அவை வந்து தஞ்சம் புகுந்தன புரியுதுங்களா அதாவது மதத்தையும் அரசியலையும் பிரிப்பதுன்னா அதுதான் வந்து நாத்திக வாழ்வுக்கான நாத்திக வாழ்வின் பக்கம் எடுத்து வைக்கப்படும் முதல் அடி அப்படின்னு சொல்லலாம் சுருக்கமா சொல்ல போ சொல்றதா இருந்தா ஏஜ் ஆஃப் ரெனைசன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஃபார்டீன்த் செஞ்சுரி பிப்டீன்த் செஞ்சுரி சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரி இந்த மூன்று நூற்றாண்டுகளும் தான் ரெனைசன்ஸ் ரெனைசன்ஸ்ங்கிறது ஒரு பிரெஞ்சு வேர்டு இதனுடைய இங்கிலீஷ் ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து ரீபர்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஐரோப்பிய கலாச்சார வரலாற்றில் ஏற்பட்ட ஒரு சீர்திருத்தம் அல்லது மாற்றம் என்று சொல்லலாம் அப்ப யூரோப்பியர்கள் வந்து புதிய யோசனைகளோடும் வழிமுறைகளோடும் சட்ட திட்டங்களோடும் சிந்தனைகளோடும் அந்த சமூகத்தை வழி நடத்துவதற்காக வெளி தோன்றினார்கள் சோ அதுதான் வந்து ஏஜ் ஆஃப் ரெனாய்சன்ஸ் சொல்றோம் இதுல நம்ம முக்கியமா இதை எதுக்கு குறிப்பிட்டு சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த காலகட்டத்துல தான் மதம் அதாவது ரிலீஜியன் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் வார்த்தைக்கு இணையான மதம் அப்படிங்கிற அந்த பதம் வந்து புழக்கத்தில் வருது இந்த ரிலீஜியன் அப்படிங்கிற வார்த்தையே வந்து இட்ஸ் அ ஃபேப்ரிகேட்டட் கன்காக்டட் வேர்ட் ஆஃப் தி கொலோனியலிஸ்ட்ஸ் காலனித்துவவாதிகளின் அதாவது குறிப்பாக சொல்ல போனால் பிரிட்டிஷ் காலனித்துவ ஏகாதிபத்தியவாதிகளின் ஒரு புனைவு வார்த்தையை தான் இந்த மதம் இந்த ரிலீஜியன் அப்படிங்கிற வார்த்தை அவர்கள் எதற்கு புழக்கத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் என்றால் அதை சுட்டுவதன் மூலம் அது வந்து ஒன்லி தேவாலயங்களிலும் கோயில்களிலும் மசூதிகளிலும் சடங்கு சம்பிரதாயங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய மனிதனுக்கும் அவனுடைய இறைவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட விவகாரங்கள் சார்ந்தது மட்டுமே அப்படிங்கிறத ஒரு அப்படிங்கிறத சுட்டுவதற்காகத்தான் இந்த பதத்தை வந்து புழக்கத்தில் கொண்டுட்டு வராங்க ஸோ இட் ஹேஸ் டு டூ அவுட் அண்ட் அவுட் வித் பியூர்லி வித் ரிச்சுவல்ஸ் only with the rituals so something which is obsessed with rituals is called a religion quote and quote religion சடங்கு சம்பிரதாயங்களால் நெறிமுறைகளால் அந்த சடங்குகள் சார்ந்த அசைவுகளால் இயக்கங்களால் பீடிக்கப்பட்டது தான் இந்த மதம் அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ அது அந்த டைம்ல தான் அந்த ஏஜ் ஆஃப் ரெனாய்சன்ஸ்ல தான் புழக்கத்தில் வருது த செப்பரேஷன் ஆஃப் தி சர்ச் ஃப்ரம் தி ஸ்டேட் தேவாலயத்துக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் எந்த வித தொடர்பும் கிடையாது தேவாலயம் வேறு அரசியல் வேறு அப்படிங்கிறத சுட்டுவதற்கு இன்னை கூட அந்த விஷயத்த நம்ம இங்க ஏன்னா இப்ப இந்த மேற்கத்திய பாராளுமன்ற ஜனநாயக மதச்சார்பின்மை சோசியலிசம் இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் மோர் ஆர் லெஸ் ஆஃப் ஷூட்ஸ் ஆஃப் தி ஏஜ் of renaissance manifestations of the age of renaissance nu solalam <coughs> renaissance nude kaalagattathin oru vagayana velippaadu da nama india la irukkudiya madacharbinmai paarlamentary jananaayagam parliamentary democracy western democracy quote unquote western democracy adha maadhiri communism socialism ellame so inga vandu neenga pulakkathil irukkiratha paapinga madathukkum arasiyilukkum indha indha vidhamana sambandham illai appdin so we agree with the fact that religion has nothing to do with politics religion ukkum arasiyilukkum sambandham illai edhila nama idha solrom appdina andha religion appingiradukana unmaiyana definition in adipadaiyila solrom ana siddhaanthathukkum arasiyilukkum sambandham irukkirathu vaalviyil nerikkum arasiyilukkum sambandham irukkirathu andha vagai islam vandu oru vaalviyil neridhanai thavara அது ஒரு மதம் அல்ல அது ஒரு சித்தாந்தம் தானே தவிர அது ஒரு மதம் அல்ல அதாவது இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் டெபினிஷன் ஆஃப் வாட் ரிலீஜியன் ஆக்சுவலி மீன்ஸ் ரிலீஜியன் என்ன அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கான ஒரிஜினல் வரைவிலக்கணத்தின்படி டெபினிஷனின்படி இஸ்லாம் ஒரு மதம் அல்ல ஏன்னா இஸ்லாம் வந்து சடங்கு சம்பிரதாயங்களால் பீடிக்கப்பட்ட பள்ளிவாசலோட கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மதம் கிடையாது ஏன்னா இப்ப அப்படித்தான் இஸ்லாத்தை சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டுட்டு போறாங்க ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல ஹலீஃபாக்கள் காலகட்டத்தில் ஹலீஃபாக்கள் வேறு இமாம்கள் வேறு என்று அல்ல என்று இருக்கவில்லை ஆட்சியாளர்கள் வேறு இமாம்கள் வேறு என்று இருக்கவில்லை <laughs> <laughs> 
ஆட்சியாளருக்கு தான் முழு முழு உரிமை இருக்கிறது அந்த விவகாரங்களில் வந்து திருக்குறானுடைய நபி வழியினுடைய வழிகாட்டல் பிரகாரம் ஆட்சியாளர்கள் நடக்கணும் இல்லை ஆட்சியாளர்கள் வந்து தங்களுடைய வசதிகளுக்கு ஏற்றாற்போல் திருக்குறானுடைய நெறிமுறைகளையும் வரையறைகளையும் கட்டளைகளையும் ஏவல் விளக்கலையும் விளக்கல்களையும் கூட மாற்றினார்கள் தங்களுடைய வசதிகளுக்காக சோ இப்படிதான் மன்னராட்சி வந்து தோற்றுவா அதாவது கைசர் கிஸ்ரா பாணியிலான ஒரு மொனார்கி ஒரு கிங்ஷிப் டிக்டேட்டர்ஷிப் வந்து அமலுக்கு வந்து அது வந்து அப்படி உமை அப்பாசியர்களுடைய ஆட்சியில தொடருது இந்த எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் உமர் இப்னா அப்துல் அசீஸ் உமர் இப்னா அப்துல் அசீஸனுடைய ஆட்சி ஒரு ஒரு நான் இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு பாயிண்ட் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணோங்க என்ன ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நாத்திக வாழ்வின் பக்கம் எடுத்து வைக்கப்படும் முதல் அடி என்ன அப்படின்னா மார்க்கத்தையும் அரசியலையும் பிரிப்பது அப்படின்னு சோ நம்ம இப்ப இது எதுக்கு பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா மற்ற சமூகங்கள் வந்து அதனுடைய ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்து உரிமைகளுக்கும் மார்க்கத்துக்கும் யதார்த்த வாழ்க்கையில் மக்கள் வந்து சந்திக்கக்கூடிய அரசியல் பிரச்சனைகளுக்கும் பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாதது போல் கிறிஸ்தவத்தை தேவாலய தேவாலயத்தோடு சுருக்கினார்கள் அப்படிதான் வந்து பல மதங்களும் அதாவது பல மதங்களும் பல சித்தாந்தங்களும் கடந்த கால வரலாற்று பக்கங்களில் அப்படித்தான் இருக்கின்றன சோ அப்போ இஸ்லாம் வந்து அப்படி அப்படி அல்லாமல் அதாவது இஸ்லாமிய வாழ்வியல் நெறி அனைத்தையும் தழுவிய ஒரு வாழ்வியல் நெறி அனைத்து தளங்களிலும் அதற்கான வழிகாட்டல்கள் இருக்கின்றன சட்டத்திட்டங்களும் ஏவல் விளக்கல்களும் கட்டளைகளும் இருக்கின்றன